తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు విరిగిపడే ప్రాంతాలలో ముందస్తు జాగ్రత్త ఏర్పాటు చేస్తోంది టీటీడీ ఇటీవల వర్షాలకు మొదటి ఘాట్ రోడ్ అక్కగార్ల గుడి వద్ద కొండ చర్యలు విరిగిపడి కొన్ని రోజుల పాటు ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది భవిష్యత్తులో ఇలాంటి పరిణామాలు మరోసారి తలెత్తకుండా టీటీడీ చర్యలు చేపట్టింది ఐఐటి ప్రొఫెసర్ కేఎస్ రావు ఆధ్వర్యంలో పరిశీలన జరిపించిన టీటీడీ అధికారులు నిపుణుల నివేదిక ఆధారంగా ఇప్పుడు మరమ్మతు పనులు ప్రారంభించారు తిరుమల ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యలు తొలగింపులను ముమ్మరం చేసింది టీటీడీ ఇప్పటికే మొదటి ఘాట్ రోడ్లో పనులు పూర్తవుగా ఇప్పుడు రెండవ ఘాట్ రోడ్లో కొండ చర్యల తొలగింపు పనులు చేపట్టారు ఇంజనీరింగ్ అధికారులు ఈ మార్గంలో మొత్తం ఐదు ప్రాంతాలను గుర్తించిన అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన పనులు చేపట్టారు ఏడో కిలోమీటర్ నుంచి పదహారవ కిలోమీటర్ వరకు కొండ చర్యలు ఎక్కువగా కూలుతున్నాయని చెబుతున్నారు అధికారులు భవిష్యత్తులో ఈ రోడ్డు మరింత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరే అవకాశం ఉందని నిపుణుల బృందం తేల్చింది ప్రస్తుతం రెండవ ఘాట్ రోడ్లో తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేర పనులు పూర్తయినట్లు టీటీడీ అధికారులు చెబుతున్నారు ఇబ్బందికరంగా ఉన్న చోట ఐఐటి నిపుణుల సూచనలు తీసుకున్నారు ఇంజనీర్లు ఇక కొండ చర్యల తొలగింపు పనులను ఎనభై లక్షల వ్యయంతో చేపట్టింది టీటీడీ జారిపడే అవకాశం ఉన్న బండరాలను మొదటగా గుర్తించి వాటిని యంత్రాల ద్వారా తొలగిస్తున్నారు భక్తుల వాహనాల రాకపోకలు సాగుతుండడంతో పనులు ఆలస్యంగా జరుగుతున్నాయి కోనసీమలో అప్పుడే సంక్రాంతి జోరు మొదలైంది కాయ రాజా కాయ అంటూ బ్యాటింగ్ రాయలు రెచ్చిపోతున్నారు కోళ్లకు పందెం రాయలు భారీగా ట్రైనింగ్ ఇప్పిస్తున్నారు ప్రత్యేకంగా మనుషులను పెట్టి పెంచుతున్నారు ఏటా కోడి పందాల పేరుతో కోట్ల రూపాయల చేతులు మారుతుంటాయి సంక్రాంతికి ఎక్కడెక్కడి నుంచో ఈ పందాలను చూసేందుకు అనేక మంది తరలి వస్తుంటారు పట్టణాల్లో ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్లు కూడా సంక్రాంతికి స్వగ్రామంలో జరిగే సంబరాల కోసం వస్తుంటారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో పందెం రాయలు అప్పుడే పోటీలు ప్రారంభించేశారు పోలీసులు దాడులు నిర్వహిస్తున్నా గుట్టు చప్పుడు కాకుండా పందాలు నిర్వహిస్తున్నారు మంచిర్యాల ఇందిరా నగర్ కు చెందిన సురేష్ ఖుష్బూ దంపతుల మధ్య గొడవ జరిగింది దీంతో మనస్తాపానికి గురైన ఖుష్బూ పక్కనే ఉన్న బావిలో దూకేసింది భార్యను కాపాడడానికి భర్త కూడా బావిలోకి దూకాడు విషయం తెలుసుకున్న ఫైర్ అధికారులు వారిని రక్షించారు మహిళల మెడల్లోని బంగారు గొలుసులు చోరీ చేస్తున్న ముగ్గురు కిలాడీ లేడీలను అరెస్ట్ చేశారు కడప జిల్లా పోలీసులు నిందితుల నుంచి నాలుగు లక్షల విలువైన నూట ముప్పై ఆరు గ్రాముల బంగారు ఆభరణాలు స్వాధీనపరుచుకున్నారు పట్టుబడ్డ వారంతా కూడా ప్రకాశం జిల్లాకు చెందిన వారిని సీఐ ఈశ్వర్ రెడ్డి తెలిపారు ఆలం ఖాన్ పల్లి వద్ద అనుమానాస్పద స్థితిలో సంచరిస్తూ ఉండగా అరెస్ట్ చేశామన్నారు ఆటోలు బస్సుల్లో ప్రయాణిస్తున్న మహిళల మెడల్లో వారి వద్ద ఉన్న బ్యాగుల్లో నుంచి బంగారు గొలుసులు దొంగిలిస్తున్నట్లుగా పోలీసులు చెప్పారు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అరెస్ట్ చేసిన మందకృష్ణ మాదిగను వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఆందోళనకు దిగారు ఎంఎస్ఎఫ్ విద్యార్థులు ఓయు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పైకెక్కి ఆందోళన చేపట్టారు దీంతో ఓయూలో ఉద్రిక్త వాతావరణం ఏర్పడింది పోలీసులు ఆర్ట్స్ కాలేజ్ పైకి చేరుకుని నిరసన తెలుపుతున్న స్టూడెంట్స్ అరెస్ట్ చేశారు ఇంటి నుండి విద్యుత్ ను తయారు చేసేందుకు రాయితీపై సోలార్ ప్యానల్స్ అందిస్తున్నట్లుగా తెలిపారు కరీంనగర్ జిల్లా కలెక్టర్ సర్పరాజు అహ్మద్ కరీంనగర్ మంకమ్మ తోటలోని సిద్దార్థ పాఠశాలలో ఏర్పాటు చేసిన సోలార్ ప్యానల్స్ ను జిల్లా కలెక్టర్ ప్రారంభించారు సోలార్ ప్యానల్ల ఏర్పాటు ద్వారా విద్యుత్ ఆదా చేయడంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు ఏపీ పర్యాటక శాఖ తూర్పుగోదావరి జిల్లా యంత్రాంగం ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తున్న కాకినాడ బీచ్ ఫెస్టివల్ ఘనంగా ప్రారంభమైంది గోదావరి జిల్లాల సంస్కృతి సంప్రదాయాలను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పే విధంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ బీచ్ ఫెస్టివల్ ని మంత్రులు కళా వెంకట్రావు యనమల చిన్నరాజప్పలు కలిసి ప్రారంభించారు ముందుగా కడియం నర్సరీ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఫ్లవర్ షో ను ప్రారంభించిన మంత్రులు బీచ్ ఫెస్టివల్ ప్రాంగణం అంతా కళియ తిరిగారు అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన వివిధ రకాల స్టాల్స్ ను హెలీ రైడ్ అడ్వెంచర్ స్పోర్ట్స్ ని తిలకించారు అనంతరం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు భద్రాద్రిలో ముక్కోటి ఏకాదశి ఉత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి అధ్యయనోత్సవాలలో భాగంగా సీతారామ చంద్రస్వామి వారి మత్స్యావతారంలో భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు ముందుగా స్వామివారిని మత్స్యావతారంలో అలంకరించి ఆలయంలోని నిత్య కళ్యాణ మండపంలో ప్రత్యేక పూజలు చేశారు అర్చకులు అనంతరం మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలతో మాడవీధులతో ఊరేగించారు మిథిలా స్టేడియంలో భక్తులకు స్వామివారి దర్శనమిచ్చారు మత్స్యావతారంలో ఉన్న స్వామివారిని దర్శించుకోవడానికి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు ఈ రోజు కూర్మ అవతారంలో స్వామివారు భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు అడవల జిల్లా ఆదిలాబాద్ పై చలి పంజాబ్ ఇస్తుంది రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి 
ఉష్ణోగ్రతలు కనిష్ట స్థాయికి పడిపోతుండటంతో జనం గదగదలాడిపోతున్నారి గతంలో ఎప్పుడూ కనివిని ఎరగని రీతిలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత తాజాగా అదిలాబదులో నమోదైంది ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లోనే కాదు మైదాన ప్రాంతాల్లో సైతం ఎవరు ఇంట్లో నుండి బయటకు వచ్చే పరిస్థితి లేకుండా పోతుంది కొన్ని రోజులుగా చలి తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉన్నా గత మూడు రోజులుగా పరిస్థితి మరింత ముదిరింది చిన్నారులు వృద్ధులే కాదు యుక్త వయస్కులు సైతం చలి దెబ్బకు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు ఎక్కడ చూసినా చలి మంటలే కనిపిస్తున్నాయి గతంలో ఎప్పుడూ లేని విధంగా చలి కాశ్మీరాన్ని తలపిస్తోంది ఇక ఆదివాసీ పల్లెల్లో అయితే మరీ ఎక్కువగా ఉంది రాష్ట్ర చరిత్రలో మూడు పాయింట్ ఎనిమిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావడం ఇదే మొదటిసారి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఓసారి మూడు పాయింట్ తొమ్మిది డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది నవ్వవు జంతువు నరుడు నవ్వును నవ్వవు జంతువు నరుడు నవ్వును నవ్వులు చిత్తవృత్తికి దివ్వెలు కొన్ని నవ్వులెటు తేలవు కొన్ని ఎటు అర్థం కాకుండా ఉంటే నవ్వులు చాలా విచిత్రంగా నవ్వవు జంతువు నరుడు నవ్వును నవ్వులు చిత్తవృత్తికి దివ్వెలు కొన్ని నవ్వులెటు తేలవు కొన్ని విషప్రయుక్తములు పువ్వుల ఓల ప్రేమరసమున్ విరే జిమ్ము విశుద్ధమైన లేనవ్వులు సర్వదుఃఖదమనములు వ్యాధులకు మహదౌషధములు ద సిటీ బిఆర్ ఇన్ హైదరాబాద్ టూ ఇస్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ మెనీ కల్చర్స్ అండ్ రీజన్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ ఇట్ ఈస్ అ పాన్ ఇండియన్ సిటీ హ్యాజ్ వెల్ హ్యాజ్ ఎ గ్లోబల్ మెట్రోపాలిస్ దీస్ ఆర్ ఎ మెటర్ ఆఫ్ ప్రైడ్ ఫర్ ఎవ్రీ ఇండియన్ and hyderabad is simply majestic as the city of biryani badminton and bahubali giving the country delicious food a string of badminton champions and films that are an expression of indian soft power i must add here that telugu cuisine is very popular in delhi particularly the pickles i am sure that everybody here draws happiness from the fact that the ease of doing business state rankings for 2016 were jointly topped by telangana and andhra pradesh